Hello viewers, welcome to you all to our today's live session brought to you by Kishor Batayon. Uh, I'm extremely sorry for the previous video that got deleted also. It was because of the poor video quality. So I'm reconnecting again. So I've introduced myself earlier. I'm Mohamed Mohyuddin Johnny and I have been working as a senior O-level English language class practitioner at Presidency International School. Our today's topic is about letter writing. In our English second paper for the students of HSC, in the composition part, the very first question is either to write a formal letter or application or to write an email. The marks for this part is 8 and the word limit is 200. The word limit is 200. So, today we are going to discuss about the format and language uses in formal letter writing. In English first paper, we are asked to write an informal letter. But in English second paper, we are asked to write either a formal letter or an, a formal email. So, what is a formal letter? Before describing that, I want to share this class with everyone. And I want to see that this time the video quality is not that bad. Let's see. Let's hope for the best. Okay. What is a formal letter? And why formal letter is written? A formal letter is written for official purpose. It is written for official purpose. The tone and the register of these letters should be formal and structured. You must follow a particular structure and the letter should be in formal tone. You cannot use, you cannot ask how are you, how are you doing these kind of informal questions or words in a formal letter. And the agenda is to send the official information. It is to let others know about the official information. Yeah, this time the quality is, uh, I think, better than the previous one. Uh, let's hope for the best. I'm sharing the link in my profile also so that others can see. You can do the same. So, what I was saying, formal letters may be written. These are written to officials, to institutions, to the principal and headmaster of the schools. Or it can be written to the government officials or to private banks. That means any offices and there are business letters too so how many types of formal letters are there there are a lot of types so I'm going to discuss a few from them I'm going to discuss a few from them like we can talk about letter of inquiry you have seen that our today's class today's ICT class didn't happen in the morning so you can write a letter to the Kishore Batayan authority to let you know when will you get the class. So it is a letter of inquiry. It is a type of formal letter. Then there are order letters. You can write a letter to a library to order some books. So these type of letters are called order letters. Then there are letter of complaint. Suppose you have gone to a restaurant to celebrate the anniversary of your grandparents. But the service that you have got was not up to the mark and your day became a bad day. So what you did, you can write a letter of complaint to the manager of that restaurant or to the owner of that restaurant. So that are called letter of complaint. Then you can also say that uh, that manager or that owner can reply to you. He can write a letter of apology. Or you can write a letter of reply to your letter of complaint. That means according to him, these complaints are baseless. The thing that you are saying is not actually what happened. So it can be replied to that letter of complaint or it can be a letter of apology. Then there are promotion letter. Like you got promoted in the job field, you got promoted. Obviously, the boss will say that to you that you got promotion. But at the same time, you will get a letter. This letter is called the promotion letter. So it is also a formal one. There are some rules of writing a promotion letter too. Then there are sales letter. 
sales letter means suppose uh, the office or the company has product has launched a new product and after launching that new product they must tell about that product to other organizations to other team members so the way they will tell that the way they will tell about their new product is called sales letter then obviously there are a reference letter letter of recommendation then you can also find resignation letter rejection letter that means uh, suppose you have ordered something the thing have been uh, given to you but after seeing the uh, product you have see uh, you have understood that they are not up to the mark you can reject the order so there are a rejection letter there are a letter of apology but in our hsc exam along with this most of the time the thing that comes are oh it became blur again okay now clear thank you uh, i don't know why it is happening i'm using a 4g uh, mobile data my wi-fi is not working today but even after that it's disturbing anyhow i hope you will be with me today so and after that letter of persuasion is there but in our hsc exam we are asked to write academic letters most of the time like a uh, letter for leave in advance leave of absence or letter for staging a drama letter for stipend letter for uh, enhancing the uh, what can i see uh, i say ict lab so in facilities in the ict lab these kind of questions are there in the hsc exam and obviously some of us uh, in our ssc exam also have written job application and it can also be there in your hsc exam too you are asked to write a job application so these are the types of formal letter then you have come to know about the types of formal letter now i want you to know about the format of formal letters before knowing about the format of formal letters তোমাদেরকে যেটা জানতে হবে সেটা হলো স্টাইলস ইন হুইচ স্টাইল ইউ শুড রাইট দ্যাট ফর্মাল লেটার দেয়ার আর টু স্টাইলস টু বেসিক স্টাইলস অফ রাইটিং আ ফর্মাল লেটার ওয়ান ইজ কলড ইন ড্যান্টেড ফর্ম ইন ড্যান্টেড ফর্ম অ্যান্ড দ্য আদার ওয়ান ইজ কলড দ্য ফুল ব্লক ফর্ম নাও মোস্ট অফ আস ইউজ দিস ফুল ব্লক ফর্ম হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স তোমরা দেখে থাকবে যে আমরা যখন ছোট ছিলাম ছোটবেলায় আমাদেরকে লেটার লিখানোর ক্ষেত্রে বলা হতো যে ডিয়ার স্যার কথাটা লিখে একটু পরের লাইনে একটু গ্যাপ দিয়ে এক ইঞ্চি গ্যাপ দিয়ে তারপর নতুন লাইন শুরু করতে হবে প্রতিটা নতুন প্যারাগ্রাফ শুরু করার আগে প্যারাগ্রাফের আগে একটু করে গ্যাপ দিতে হবে তারপর আমরা শেষে যে এন্ডিংটা লিখব ইয়োর সিনসিয়ারলি বা ইয়োর ফেইথফুলি সেটা ডান পাশে লিখতে হবে এই যে ফর্মটা এটা রং ফর্ম না এটা রাইট এটাকে বলা হয় ইনড্যান্টেড ফর্ম তবে এখন এটা খুব বেশি প্রচলিত নয় যখন আমরা ফর্মাল লেটার লিখি আমরা এখন যে ফর্মটা ফলো করি যে ফর্মটা দেখি সেটাকে বলা হয় ফুল ব্লক ফর্ম সেটাকে বলা হয় ফুল ব্লক ফর্ম অ্যান্ড ওয়েন রাইটিং আ লেটার ইউজিং দ্য ব্লক ফর্ম নো লাইন্স আর ইনড্যান্টেড দ্যাট মিন্স নতুন প্যারাগ্রাফ শুরু করার আগে আমরা মাঝখান সামনে একটা গ্যাপ দিব না আমরা সামনে কোনো গ্যাপ দিব না সেকেন্ড যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে এই প্যারাগ্রাফগুলো যে আমরা যে নতুন প্যারাগ্রাফ করেছি যদি সামনে কোনো গ্যাপ না দেই সেটা কিভাবে বোঝাবো প্রতিটা প্যারাগ্রাফের মাঝখানে একলা লাইনের মতো গ্যাপ থাকবে প্রতিটা প্যারাগ্রাফের মাঝখানে এক লাইন গ্যাপ থাকবে যাতে বোঝা যায় যে এটা একটা কি কি বলতে পারে এটা একটা হোয়াট ক্যান আই সে নিউ প্যারাগ্রাফ এটা একটা নিউ প্যারাগ্রাফ দেন অ্যাট দ্য হ্যান্ড অফ দ্য লেটার প্লেস ইউর সিগনেচার অন দ্য লেফট সাইড অফ দ্য পেজ আমরা যে সিগনেচারটা পুট করব সেটা হাতের ডান পাশে হবে না সেটা বাম পাশে হবে আমাদেরকে এই ব্যাপারটাও খেয়াল রাখতে হবে তাহলে there are two basic style of writing a formal letter one is called indented letter indented form and another one is called full block 
form one is called indented form and another one is called full block form it is becoming blur uh, time and again but i do believe that this time you must uh, follow my lectures okay take it as an optional form wherever whatever it is here i am trying to clear it to you i am trying to make it clear to all of you so i hope this time you won't face any problem let's hope for the best তাহলে আমি তোমাদেরকে যেটা বলছিলাম যদি আমরা ফর্মাল লেটার লিখতে যাই আমাদেরকে প্রথমে স্টাইল ফলো করতে হবে আমি ইন্ডেন্টেড ফর্মও লিখতে পারি আমি ফুল ব্লক ফর্মও লিখতে পারি ইন্ডেন্টেড ফর্ম হলো যেখানে প্রতিটা নতুন প্যারাগ্রাফ শুরু করার আগে আমাকে প্যারাগ্রাফের শুরুতে একটু করে গ্যাপ দিতে হবে এবং আমি আমার সিগনেচার বা আমার ফুল নেম যখন আমি লেটার শেষ করব যে এন্ডিং পার্ট সেটা হাতের পেজের ডান পাশে লিখব এটাকে বলা হয় ইন্ডেন্টেড ফর্ম তবে এই ফর্মটি এখন অনেক বেশি অপ্রচলিত প্রচলিত ফর্মের নাম হলো ফুল ব্লক ফর্ম ইট ইস কলড ফুল ব্লক ফর্ম এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব সব কিছুই একেবারে খাতার মার্জিনের লেফট সাইড থেকে শুরু হবে রাইট সাইডে কোনো কিছুই যাবে না আমরা নতুন প্যারাগ্রাফ শুরু করার আগে মাঝখান প্রথমে কোনো গ্যাপ দিব না এক প্যারাগ্রাফ থেকে আর প্যারাগ্রাফ নতুন প্যারাগ্রাফ শুরু করার ক্ষেত্রে এক প্যারাগ্রাফ থেকে আর প্যারাগ্রাফের মাঝখানে এক লাইন গ্যাপ থাকবে এই ফর্মটাকে বলা হয় ফুল ব্লক ফর্ম যেটা এখন অনেক বেশি প্রচলিত এবং আমি বিশ্বাস করি তোমরা সবাই সেটা জানো এরপর আমরা আসি ফর্মেট হোয়াট ইজ দ্য ফর্মেট অফ এ ফর্মাল লেচার দ্য ফর্মেট অফ এ ফর্মাল লেচার ইজ মিস্টার কনক বনিক ইজ ওয়ান অফ মাই বেস্ট ফ্রেন্ডস ইউ ক্যান সেই He is also enjoying the class. Thank you, Konok, for joining my class. I feel encouraged when I see people like you are enjoying my classes. So, uh, after the date, you have to put the designation of the receiver. That means whom you are writing it. The principal, the headmaster, the chairman, the UNO, the TNO. Whom you are writing it, you must write the designation of that receiver. And after that, the address of that receiver. Like the principal... Chiragong Ideal High School, the Principal Presidency International School. And after that, you must write the subject. Subject should be written. And then the salutation and the body text. That means uh, the main body of that letter, that formal letter and the ending. So this is the format. I'm going to discuss about all these things. But I want you to see, you have to write about the date the designation of the receiver, receiver's address, then you have to write the subject, then you have to write the salutation, then you have to write the body text, and after that you have to write the ending. So about the date, see, in Bangla also, some of us write Pahela Boishak. Some of them write Ak La Boishak. Some of us write Ak Boishak. So it differs. In English also, some of us write 9th August. And some of us write the name of the month earlier, August 9th. Writing the name of the month earlier is American form. But we are following the British format. Here, you must write the day first, after that the month, and after that the year. And you don't have to write 9th, 23rd. It should be 23, 9. Then a gap space after that you will write the name of the month. 09 August 2020. Hi, look, he put there. Uh, okay. Then as Fahim said that it becomes blurred but it becomes clear again. Yeah, I do believe that it is the problem of network. Sometimes it happens. There are some technicality, technical issues. Sometimes you can't help it. Uh, I actually became a kind of nervous today after all these things. So that's why even my class is not up to the mark today. But I believe we can overcome all these things together. After the date, you have to write the designation of the receiver and the receiver's address. And some of us write to the principal. You should avoid the word to. So after the date, what will you write? The principal, the chairman, presidency international school. That means... The name of the school and where it is, Pachalai Chattogram, you have to put the address. That means you have to write the name of the designation 
the receiver's designation and his address. So after date, you have to put these things and then you have to write the subject. Why the subject is there? Subject is the agenda or purpose of writing the letter. Subject is the agenda or purpose of writing the letter. Why are you writing? The purpose is called subject and while writing the subject of letter, keep it brief. It should be small and if possible in one line only. Don't write much. It should be write, written in one line. And some of us write like prayer for leave of absence. Prayer for leave in advance. Don't write the word prayer for. You should write application for. We pray to God only. We are writing an application. So this prayer for is the old version of writing an application. Writing a formal letter. Nowadays we write application for leave in advance. Application for leave of absence. Application for the post of an English language teacher. And the subject should be written in brief. It should be in one line only. And after that, the salutation part. Salutation means how will you address the receiver. As you are writing a formal letter, obviously you are writing to someone to a higher rank. So you must say, dear madam or dear sir, dear sir or dear madam. But if it is not an academic writing, if you are writing someone as a complaint, as order, or as uh, you are writing to your team member, you can write the name of that person, the full name. But as it is a formal letter, before the name you must put, okay, you must put what? You must put Rev, this word Rev, Rev means reverend, Param Sodhyo, or you can say Doctor, Mr. Mrs. or Ms. that means according to their designation and you must include the full name. So this is the uh, way of writing the salutation part. After that the body text, the main body and you must keep in mind that always organize the writing into paragraphs. The main body should have some paragraphs. The writing should include sophisticated vocabulary. You must use the updated vocabulary, standard of spelling. Like you can write color, C-O-L-O-R. This is the American spelling, but you must follow the British one, C-O-L-O-U-R. While writing the word program, P-R-O-G-R-A-M, it is written by many people. But it is better to write the standard one, P-R-O-G-R-A-M-M-E, program. So you must follow the standard spelling, standard and sophisticated vocabulary. And you must write, you must put the punctuation appropriately. Where semicolon is needed, you must put a semicolon. Where comma is needed, you must put a comma. And where full stop and sign of exclamation is needed, you must put them there in uh, specifically. And after that, uh, why are you using the paragraphs? The reason behind using paras is to keep the reader interested one point from another. You must separate the points in different paragraphs. It is always about giving as much clarity as possible to the reader. The reader should get, uh, get it clearly. Ekta shachota thakta habe. Protita paragraph e alada alada point alada alada paragraph e likhe dito habe jate jinishta puro puri clear thake. So what are the paragraphs? How many paragraphs should be there? The first one is called introduction. See, in the first paragraph which is also known as introduction should be short and on point. Mention the purpose of the letter in the first paragraph itself. Why are you writing it? It should be mentioned in the very first paragraph. With due respect and humble submission, I would like to inform you that I am writing this letter to you for this reason. So it should be on point, it should be short and it should be at the very first paragraph so that the reader is clear about your intentions behind writing the letter. Why are you writing this letter? The intention should be known to the reader by reading the first paragraph. That should be done. And after that, 
the body that means after the introductory part you will write the main context why are you writing this and the paragraphs in the middle these are called the body of the letter and it should contain some relevant details with reference to the purpose stated in the first paragraph suppose you are asking for stipend why are you asking for that what is your family condition what's your educational background what's your interest and how will it be helpful to you and why the authority why the officials should give you that um, what can I say opportunity why do you deserve this opportunity this should be written in the middle part in the body and after that the concluding part like the last paragraph also known as conclusion should talk about the action you expect the recipient of the letter to take maintain a requesting tone in the last paragraph as much as you can like uh, it will be highly appreciated if you grant me this opportunity and oblige thereby I shall turn no stone unturned or I shall uh, I shall do my best so this kind of requesting tone should be there if you don't keep the requesting tone your uh, application will lose its attraction there should be the requesting tone in the concluding part and the ending sign off with an appropriate closing statement followed by your full name and designation the most preferred salutations are your faithfully or your sincerely make uh, let me make a thing clear to you kokhon amra your faithfully likhbo ebong kokhon amra your sincerely likhbo amra onek shomoy dekhi student ra hoy your sincerely na hoy your faithfully likhe ei khetro kintu rules ache ami chaile your sincerely ba chaile your faithfully likhte parbo na amar icche holo ami amar college er principal ke ekta application liklam tarpor liklam your faithfully hobe na ami onno ekta protishthaner principal er kache kono ekta information jante chei liklam ebong shekhane liklam your sincerely hobe na tumi jokhon তোমার নিজের কলেজের প্রিন্সিপালকে কিছু একটা লিখবে বা তুমি যখন কোনো অফিসে জব করো সেই অফিসের তোমার প্রধানকে কিছু লিখবে সেই ক্ষেত্রে লিখতে হবে ইয়োর সিনসিয়ারলি আর যখন তুমি অন্য কলেজের প্রিন্সিপালকে কোনো একটা ইনফরমেশন জানানোর জন্য কিছু একটা লিখবে বা অন্য কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে কোনো কিছু জানানোর জন্য কিছু লিখবে তখন লিখতে হবে ইয়োর ফেইথফুলি তাহলে ইয়োর সিনসিয়ারলি এবং ইয়োর ফেইথফুলির ক্ষেত্রে যে প্রবলেমটা সেটা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো দেন এরপরে দেখো এই যে আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ক্লোজিং স্টেটমেন্ট দিচ্ছি সেটা কেন দিচ্ছি কারণ এটা দেওয়ার মানে হলো যিনি এটা রিসিভার তাকে আমরা খুব উঁচু স্থানে রাখি এই ক্ষেত্রেই আমরা জন্য লিখি যে ইয়োর মোস্ট অবিডিয়েন্ট এই ধরনের কথা কেন লিখি বোঝানোর জন্য যে আপনি অনেক হায়ার র্যাঙ্কে আছেন বা আপনারকে আমরা অনেক উঁচু স্থানে দেখি এই ধরনের ব্যাপারটার জন্যই বলা হয় যে আমাদেরকে কি করতে হবে একটা প্রপার এন্ডিং লিখতে হবে তাহলে আমরা আলোচনা করলাম কি নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম স্টাইল নিয়ে প্রথমে টাইপ নিয়ে আলোচনা করলাম কত ধরনের ফর্মাল লেটার আছে তারপর আমরা আলোচনা করলাম স্টাইল নিয়ে দ্যাট মিন্স ইনডেন্টেড ফর্ম নিয়ে এবং ফুল ব্লক ফর্ম নিয়ে তারপর আমরা আলোচনা করলাম ফর্মাল লেটারের ফর্মেট নিয়ে এবং ফর্মেটের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম কিভাবে ডেট লিখবো দেন আমাদেরকে লিখতে হবে রিসিভার্স ডেজিগনেশনস অ্যান্ড রিসিভার্স অ্যাড্রেস তারপর লিখতে হবে সাবজেক্ট এবং সাবজেক্টটাকে শর্ট রাখতে হবে সেটা আমরা বুঝলাম তারপর আমরা সেলুটেশন নিয়ে কথা বললাম কোথায় ডিয়ার স্যার বা ডিয়ার ম্যাডাম লিখব আর কোথায় ডিয়ার মিস্টার মিসেস ডক্টর দিয়ে নামটা লিখে দিব এবং সেটা যে ফুল নেম লিখতে হবে সেটা আমরা আলোচনা করলাম তারপর আমরা লিখলাম বডি ট্যাক্স নিয়ে সেখানে থাকবে ইন্ট্রোডাকটরি পার্ট দ্য মেইন বডি এবং দ্য কনক্লুডিং পার্ট এবং সর্বশেষ আমরা আলোচনা করলাম অ্যান্ডিং নিয়ে এবং অ্যান্ডিং এর ক্ষেত্রে তোমাদেরকে বললাম যে কখন ইয়োর ফেইথফুলি লিখতে হবে এবং কখন ইয়োর সিনসিয়ারলি লিখতে হবে দুটোর মাঝে পার্থক্য কোথায় সেটা আমরা আলোচনা করলাম আর এখন আমি যে ব্যাপারটা বলবো সেটা হচ্ছে আমরা যে ভুলগুলি করে থাকি ফর্মাল লেটার লিখার ক্ষেত্রে ভুলগুলো কি কি প্রথমে ডেটের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় লিখি অগাস্ট নাইন লিখা যাবে না আমরা অনেক সময় লিখি নাইন স্ল্যাশ অগাস্ট স্ল্যাশ ইংলিশ ডেট লিখার ক্ষেত্রে দেওয়া যাবে না আমরা হাইফেন দিতে পারি জিরো নাইন হাইফেন জিরো এইট টু হাইফেন টু 
লিখতে পারি বাট জিরো নাইন স্ল্যাশ জিরো এইট স্ল্যাশ দেওয়া যাবে না ইংরেজি ডেট লিখার ক্ষেত্রে স্ল্যাশ ফর্মেটটা কোথাও নেই সেটা বাংলা ডেট লিখার ক্ষেত্রে আছে আমরা এই ব্যাপারটা গুলিয়ে ফেলব না তারপর যে ভুলটা আমরা করি সেটা হলো সাবজেক্ট লিখার ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় লিখে ফেলি প্রেয়ার ফর লিভ ইন অ্যাডভান্স প্রেয়ার ফর কথাটা বলা যাবে না আমাদেরকে বলতে হবে অ্যাপ্লিকেশন ফর আমরা প্রেয়ার ফর কথাটা ব্যবহার করব না আমরা লিখব অ্যাপ্লিকেশন ফর এবং সাবজেক্টের পরে আমরা ডিয়ার স্যার লিখে যখন নতুন একটা প্যারা শুরু করি আমরা অনেক সময় লিখি আই ব্যাক টু স্টেট দ্যাট ব্যাক করে কারা ব্যাগাররা আল্লাহ ব্যাগাররা আমরা তো বেগার নই আমরা কি লিখব আমরা বেগ শব্দটার পরিবর্তে লিখতে পারি আই হ্যাভ দ্য অনার টু স্টেট দ্যাট আই হ্যাভ দ্য অনার ব্যাগের পরিবর্তে লিখতে পারি হ্যাভ দ্য অনার হ্যাঁ তুমি আরো অন্যভাবে লিখতে পারো যেমন আমি বলতে পারি উইথ ইউ রেসপেক্ট অ্যান্ড হাম্বেল সাবমিশন আই উড লাইক টু টেক ইউর পারমিশন অন গোয়িং টু দ্য এক্সপ্লোরেশন অর্গানাইজ বাই কিশোর বাতায়ন হোয়াট এভার ইউ সে বাট ডোন্ট ইউজ দ্য ওয়ার্ড আই ব্যাগ ডোন্ট ইউজ দ্য ওয়ার্ড ব্যাগ ইউজ আই হ্যাভ দ্য অনার তাহলে এটা একটা কমন মিস্টেক দেন আমরা কনক্লুডিং পার্ট যেটা লিখি সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা লিখি মে আই দেয়ার ফর প্রে অ্যান্ড হোপ দ্যাট প্রে কথাটা ইউজ করবো না মে আই দেয়ার ফর হোপ দ্যাট বা আমরা অনেক সময় লিখি আই দেয়ার ফর হোপ দ্যাট আমরা লিখি বা অনেক সময় আমরা লিখি ইন দ্য সার্কমস্ট্যান্স স্টেটেড অ্যাভ আই উড লাইক টু সে দ্যাট আর ইট উইল বি হাইলি অ্যাপ্রিসিয়েটেড ইফ ইউ ডু দ্যাট অল দিস থিংস আর কারেক্ট বাট দিস সেন্টেন্স সো আই দেয়ার ফর হোপ দ্যাট দিস ইজ নট গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট কারণ সো শব্দের অর্থ হচ্ছে কাজেই দেয়ার ফর শব্দের অর্থ হচ্ছে কাজেই তাহলে তুমি কি লিখবে কাজেই আমি কাজেই এমন লিখা যায় না কাজে সো আই দেয়ার ফোর এই কথা না আমরা ব্যবহার করব না আমরা লিখতে পারি মে আই দেয়ার ফোর আর আই দেয়ার ফোর হোপ দ্যাট অথবা সো আই হোপ দ্যাট কিন্তু সো এবং দেয়ার ফোর একই সেন্টেন্সে একসাথে ব্যবহার করব না তখন সেন্টেন্সটা একটা গ্রামাটিক্যালি মিস্টেক হয়ে যায় সেখানে এবং আমরা নাম্বার কম পাই দেন যে ব্যাপারটা বললাম সেটা হচ্ছিল ফেইথফুলি এবং সিনসিয়ারলির ক্ষেত্রে ফেইথফুলি কথাটা আমরা ব্যবহার করব যখন আমরা অন্য প্রতিষ্ঠানের মানে যাদের অনুগত আমরা নই যাদের আন্ডার আমরা জব করছি না বা যাদের আন্ডার আমরা পড়ালেখা করছি না তাদেরকে লিখব যেমন আমি যখন কাকে লিখব আমি যখন অন্য প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে লিখব যে সেখানে কোনো একটা ব্যাপার নিয়ে যে রিঅ্যাডমিশন হচ্ছে কি হচ্ছে না এইসব ব্যাপার নিয়ে যে প্রতিষ্ঠানে আমি পড়ি না সেখানকার অ্যাডমিশন প্রসিডিওর নিয়ে যদি আমি লিখতে যাই সেক্ষেত্রে লিখবো ইউর ফেইথফুলি কিন্তু আমি যখন আমার কলেজের হেডমাস্টার প্রিন্সিপালকে বা আমার স্কুলের হেডমাস্টারকে লিখবো সেক্ষেত্রে আমার লিখতে হবে ইউর সিনসিয়ারলি আশা করি এই যে ব্যাপারগুলো এগুলো তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে আজকের ক্লাসে আমাদের কিছু সাময়িক কি বলতে পারি টেকনিক্যাল গোলযোগ ছিল তার জন্য আমি আবারও ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমরা ফর্মাল লেটার নিয়ে আমাদের আলোচনা আজকে এখানেই শেষ করছি আশা করি সামনে ফিরে আসবো নতুন কোন ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে টিল দেন আল্লাহ হাফেজ টেক কেয়ার থ্যাংক ইউ টু অল অফ ইউ